，一开幕就造成话题的吃到饱，可以吃到你没吃过的怪鱼，也有来自日本的干贝，应有尽有。但是我怎么吃到？哎呀，我洗后刀。我们现在来到三峡这里了啦。然后这么身后这边是蒙古沟沟。哎，李各位啊，还记得我们最近呢、啊、有在西门町吃了个蒙古烤肉对吧？可是，在那个时候啊，有观众啊，他向我们推荐这家火锅店呐、啊。他跟我说，哎，刚好、啊、这家火锅店，他是新开幕、啊，他希望我们来看看呐、啊。哎，所以我们就来了、啊。<笑>可是我刚有进去看一下现场的环境啊，哎，我觉得说人在大台北这个地方，双北嘛，它的空间环境可以那么的宽敞，我就觉得说感觉也还蛮舒服的。不过也 OK 的，那等一下我们一起去体验看看它表现如何吧。Go！ 欧皮亚各位，我们现在已经就坐了。哎、欸，你们刚刚有看到这边现场环境吗？哇，他弄得干干净净、舒舒服服的啊。哎、欸，可是啊，他今天现场啊，他有分为三种价位啦，从五九九啊、四种肉啊，到七九九的八种肉，甚至说一三九九的，哇，十三种肉呵呵。可是我们今天都从基隆专程过来这里，哎、欸。开车过来要一个小时哎，所以我们就跟他点个一三九九，我们看等一下能点到什么，我们都事先给各位看呢、啊，好不好？那等一下我们就跟他点餐吧。哎、欸，请问要哪一种餐头呢？我想点麻辣，还有炒圆锅。哦，我一个人可以点圆锅，一个人会要加收费用哦。哦，没有，一个人不会加收。不会哦我，我们目前是这样子，都绝对没有加收的。哎、欸，对啊，他今天点餐方式啊是要用他桌上 QR code 跟他点餐的。可是啊，我们刚才点完餐的时候，他又跑出那个三种同意事项啊。你今天来这边吃饭，你用餐时间两个小时，你会点开来看吗？那等一下我去拿点他现场的食材回来配着煮吧。那我们吃火锅啊，我们先拿点蘸酱来配吧。这边有写 B G I 葱，哇，赞赞赞！蒙古锅、啊，我们就不要拿什么沙茶油的没的，我们就用这个粉啊，配下现场的蒜头啊，还有花生粉等等的，应该是够味的。还有香菜，哇，现在香菜外面买可贵的，一把就要三十块，这边吃到饱了。够啦，替罪。OK 啊，各位，那我们刚刚点的东西应该都是上桌了啦。哎、欸，怎么过啊？我们今天都来到这边点一三九九套餐的，他现场那些菜色啊、会锅料啊、微博，我们就应该今天就比较不会去动他们的啦。我们今天就专注于这一些单点的食材上面就好了。那我们在煮火锅之前呢、啊，我们现在喝喝看草原原味锅，看它味道会是如何啦
各位啊，它这个就是我们常常在外面呢、啊、可以吃得到的蒙古锅的风味啊。就像买盒看麻辣锅。我们今天刚刚点的这个辣度啊，是它正常的辣、啊，可是我喝起来它竟然是真的会辣的。如果你会怕吃辣的话，他们也是可以点到不辣的麻辣锅。我是还蛮好奇的，那吃起来会是什么样子？嗯、我们可以跟他点到的干贝还有扇贝啊。不知道为什么、啊，它这个上面就有一层非常厚的冰啊，然后尤其啊，它们底下还要铺一层碎冰啊，所以我们刚一丢下去的时候，我们才丢四颗，我们火锅都满起来了。那我们先从美国一板牛开始吃起来啦。有可能是因为我们把它涮到全熟了吧，所以它吃起来口感呢、啊，好像有那么一点口感呢、啊。那接下来我们算七分熟试试看。各位，我们把它涮了七分钟之后，这口感软嫩许多哎。只要吃到这边呢、啊，我们应该先把我们的火锅好朋友蘸酱给准备好了。我们再用七分熟的一板牛夹着它试试看呢。我现在嘴巴里啊充斥着它这个酱料的香味哦。那我们再吃吃看牛小排。那我们再用七分熟的配酱料试试看呢、啊。那七分熟吃起来，那口感更加的软嫩呢。哇，这好吃哎！不过我们今天就一次把它 all in 了吧。虽然说这种肉片啊，我会觉得说一片一片涮啊，它口感一定是最好的。可是我们今天点的这些量啊，如果我们每个都要一个一个弄的话，那可能哇，今天可能时间到了，我们都还吃不完吧。那说我们刚煮的干贝啊、扇贝啊，应该都好了。我们先把它捞起来啊，然后趁这个时候，我们再跟它点下去。我们今天可以来个干贝自由，扇<笑>贝，确定。红土花枝姜、鲜科、鲍鱼、蝶鱼，它这个系统啊。我现在才发现，说它有限制，我们一次只能点四样的肉或四样的海鲜呢、啊。可是啊，如果你这样点完啊，然后再继续点下一单的话，它就没有去限缩我们中间的那个等待时间呢，完全不用 CD 耶。哎，这这是他们的 bug 吗？那接下来我们沾到粉的这一面呢、啊，我们来试试看吧。如果你喜欢吃孜然味的、啊，你拿到这个本，你应该会很爱哦。刚有点浓过头的感觉。<音樂>那我们来吃澳洲和牛。如果你有看我们之前吃日本和牛的影片呢、啊，哎、欸，你看到这个油花，你有没有觉得有种高下立判的感觉啊？就算它这片肉啊，你看起来啊，真的是很油很肥啊，可是它吃起来的口感啊，就是有那么一点嚼劲呢、啊
这真的是又有又有嚼劲，真的是让人不知道该是喜欢还是不喜欢。对啊，那么这种澳洲和牛沾这个酱试试看呢，看这个酱能不能稍微拯救一下它。那我们在干贝来之前啊，我们先煮寻龙鱼来试试看吧。那种寻龙鱼吃起来，它就是寻龙鱼。所以说，它今天餐厅呢、啊，就标榜它现场啊，它的猪肉啊，它的鱼肉啊，都是台湾自己养殖出来的啊。我是觉得，应该也算是淡水鱼里面已经是前半段的了。那各位啊，我们刚刚点的海鲜全都上桌了，我们就全部把它下下去吧。只不过它这回合的扇贝啊，他们竟然有退兵了哎哎，那刚刚那个扇贝到底是怎么回事啊？干贝、水蕊，都下去吧。还有花枝姜，全部都下去吧。那各位啊，我们用麻辣锅把剩下的全龙鱼都煮一煮了啦，我们来试试看，用麻辣锅煮出来的味道看会是如何啦。它这种全龙鱼啊，就可能像跟泰国虾一样，都是淡水养殖出来的，所以它本身并没有什么自己的风味啊，或是甜味什么的，全部都要依靠它的汤汁或是酱料来做提味啊。我是蛮好奇的，今天为什么餐厅要主打它这个鱼啊？就蛮好奇的。我们来吃一下我们刚点的猪肉片。它这个肉吃起来，我就感受到满满扎实的健康口感呢。有可能是因为我们刚前面吃到牛肉太软嫩了，所以吃到它就反而觉得有种非常大的落差感呢。不过我们这沾沾酱料试试看呢。不过口感部分，我是觉得说真的就是见仁见智，也许就是有人比较喜欢吃这种比较健康的口感嘛。那我们来试试看干贝。通常我吃干贝啊，不是会有一种会让你幸福的甜味蔓延出来吗？可是我吃到这个干贝啊，它好像就，我就觉得说它离我们会感受到幸福的阈值啊，可能还差的那么一点点啊。不用，就干贝自由啦。就是日本干贝。那接下来我们吃,吃看扇贝。哎、欸，各位，我反而觉得说它这个扇贝吃起来比它的干贝好吃哎、欸。嗯，奇怪，它那真的是日本干贝吗？接下来我们来吃小羔羊。羊肉好像有点出乎我意料啊！我一直以为这样子羊肉片呢、啊
它不管怎么煮啊，吃起来应该都是会很软嫩之类的、啊。可是我之后感受到它奔放热情的口感。还有各位啊，我刚刚有再去拿了酱料了。刚刚店家有跟我推荐啊，叫我试试看他们的青酱啊。我们再试试看，看这什么味道啦。那没有羊肉沾青酱，试试看吧。它这个青酱啊，不是我们所谓的九层塔还是什么的，而是说它是韭菜耶。我还是第一次看到有人把韭菜做成酱料的，我这非常的特别。可是也蛮好吃的，吃起来有点甜甜的味道。那我们趁现在这个空档啊，我们继续跟他点我们想要加点的东西吧。板腱牛、雪花牛、安格斯牛，还有雪花牛、海鲜的部分。大颗扇贝两份，小卷，干贝。我们已经点好等一下要煮的东西了。那各位啊，我们接下来吃店家他们主推的江团鱼啊。虽然口感这种东西真的是见仁见智啊，但我又觉得说香团鱼它的口感呢比起熏龙鱼还要绵密一点呢、啊，但它毕竟是个淡水鱼啊，所以它吃起来也不会有什么什么鲜味啊，或是甜味等等的，它可能就是要靠这个汤头的味道或是蘸酱的味道去把它提出味道来吧。我们再蘸酱试试看。我是认真觉得，它今天的这两种鱼啊，应该要拿去热炒会比较适合吧。大白虾，天使红虾。我们今天这一餐哦。加完福会啊，应该已经快要一千六了。哎、欸，可是我是蛮好奇的、啊，我们煮到现在啊，我们刚刚点了一些海鲜啊，不知道为什么它就是会包冰啊。我就说包冰啊，它也许在我们烹调上面会加长我们的烹调时间啊，就有一点不太适合出现在这种价位的吃到饱哎、欸。不知道你们有没有这种感觉啊？有的话也欢迎留言一下啦。接下来吃鲷鱼片。各位，它这是好吃的菜市场鲷鱼片呢。我觉得说它这种东西出现在这种需要加热的场合就对了，要不然有的自助餐呢、啊，我们之前也是有看到说，好像有人会拿这种鲷鱼片来做沙皮米之类的。我觉得说那吃起来就有一点。对，它这种就是煮熟就会很好吃的鱼片。那我们刚刚有点的蝶鱼，还有斑鱼啊，我们先吃吃看蝶鱼。各位啊。虽然说它上面写方鱼啊，不过我是觉得说它看起来是我们很熟悉的鱼啊。接下来吃花枝姜。它的花枝姜吃起来带一点鲜甜味啊，整体就是十分的中规中矩啊。那接下来我们用这颗煮到透烂的蒜头，配着干贝一起吃啦。哇！哎
真正是日本的干杯，没啊无。不是，我想问一下，这干贝是真的是日本的干贝吗？对，日本的干贝。是哦。对。哦、oh. ，生的，生的，这是生的。哎。哦，原来如此。哦、oh, ，谢谢各位，你们有听到吗？刚刚那位是店长啊，他有表示说这就是日本的生干贝啊。可是请问为什么吃起来就是会让你缺少一股会感动的滋味啊？到底是为什么？那我们就用这个扇贝敬各位啦。对，我反而觉得说这个扇贝它吃起来的鲜甜味是非常明显。刚那干贝真的是，哇！我们刚刚上一轮点的肉片还有海鲜都上桌了啦。那我们在虾子煮好之前呢、啊，我们先涮点肉片来吃吧。那各位啊，接下来我们来吃安格斯牛。也许是因为有加过汤了，所以我们刚肉片吃起来没有什么味道啊。我们再沾点酱料试试看呢、啊。那我们再沾满青酱试试看呢、啊。你这韭菜味道。好浓郁哦，但是比起刚刚直接这样子吃啊，我就说它安格斯牛吃起来好像缺乏一点安格斯会有的味道跟口感呢、啊，就觉得还蛮可惜的、啊。接下来我们再来吃吃看雪花牛。各位啊，你看这雪花牛，你看它的纹路啊，是多么的漂亮，多么的油啊！可是它现在吃起来比我们刚刚吃到的一般啊，还有牛小排还有口感呢。我们再把它煮到深一点试试看呢。那我们煮到七分熟试试看呢。那我们再沾满我们的特制蘸酱试试看呢、啊。小卷，碎肉。接下来我们吃清修雪花牛。它这个外表也许跟刚刚雪花牛不一样啊，可是它带给你的感动啊，是跟刚刚的是完全一模一样的。接下来我们再来吃吃看板腱牛，它怎么跟我印象中所吃到的澳洲啊，或是美国板腱牛有十分大的落差？不管是在它的味道，还是说在它口感，甚至在它外观上面，这是板腱牛啊！因为我们刚刚有问店员啊，他说这是板腱牛，那应该就是啊。烧青的雪花，哎是，这是板腱，哎是板腱，哎谢谢。我也是第一次吃板腱牛，吃到会让你觉得有点怀疑人生的感觉。那我们来吃大白虾。
这个白虾底型看起来大归大，可是它吃起来好像有缺乏一种会让你感动的滋味。<笑>先来吃天使红虾，小卷。不知道是我们太久没有吃火锅吃到饱，还是怎么样啊？我竟然会觉得说这些海鲜。就是会缺乏了，你会想要得到那种滋味啊？这种标准太高了吗？我们近期吃一餐三百多元的披萨，鸡腿吃到饱啊！我们也不是给他鹅肉都要被并轨吗？可是为什么这一餐要一千六？就我反而体验不到我们会想要得到那种感觉。鹅啊，有，是有及格的、啊。呵呵刷到起你混的干杯，这干米啊。还有各位啊，我刚刚还有这另外跟他加点麻辣锅三宝。还有五花猪啦，我们再试试看吧。大肠、水蕊、筋、肚，还有这种五花猪啊，我们就全部都把它下下去吧。那我们试试看五花猪。我们刚咬这块猪肉片，它带着丰富的脂肪。我们在咀嚼的时候，哇，它的脂肪化成一体，浸满了我的嘴巴。哎、欸，这个感觉好油哦！我天哪，刚刚的牛肉是怎么回事啊？那我们夹一口 N C 配着吃。那我们这些三宝煮完之后啊，我们这火锅任务也差不多了啦。那我们再吃看吕大肠。很香的卤大肠哎，我们再吃牛肚。比起刚刚大肠来说、啊，我觉得说它这个牛肚啊，它吃起来非常的有口感的、啊，而且口感是有一点非常的明显的、啊。接下来我们来吃筋。虽然说口感真的是见仁见智啊，不过我会觉得说它这个筋吃起来有那么一点口感呢、啊。如果你是喜欢吃那种入口即化的感觉的话、啊，那你入场的时候你就要先点一份下去煮了、啊。我觉得说这样子口感应该会比较好了。好、哦、呀，各位，我们已经吃完所有的东西啊，那等一下我们去拿一点点白吃吧。还有各位啊，他今天现场所提供的冰淇淋啊，是卡比索的啦。我们既然有看到，当然要吃吃看的吧。花生巧克力，他今天现场啊也有这种蛋糕啦，看起来还蛮不错的，我们就拿一点试试看吧。
还有这边有小玉西瓜跟火龙果哎。哎，各位啊，我就说我们点心呢、啊，这样子吃一吃，应该也差不多了。火龙果吃起来，花生巧克力。对，它这竟然是有包一整颗的花生在里面呢。再加点人工。我们吃到这个竟然是包着鲜奶油的千层派，它这种蛋皮的口感包着鲜奶油，我觉得它这个是很好吃的蛋糕哎。巧克力蛋糕。各位，他今天现场的蛋糕是很好吃的超市蛋糕哎。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，那等一下我去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面了。那我们来说说我们今天吃蒙古勾勾的香泡吧。哎、欸，你各位啊，我们今天一个人呢，我们的用餐费用是一千五百三十九元。哎、oh 欸。你各位看到这边呢、啊，你觉得今天这餐的表现如何呢？可是今天我觉得最让人在意的地方啊，除了这个价钱之外啊，还有说我们吃的那个日本干贝啊，哎、欸，现场标示日本干贝 ，OK 吧？然后我们询问店长，店长也说啊，这是日本的干贝，没错。哎、欸，甚至我们回来，我们还跟 IG 私讯他们的小编问。可是我是觉得说，今天这个干贝的体验感啊，真的是让我感受不到，这餐竟然要价值有一千五百多元的感觉啊！我就觉得说，它七九九，它这个套餐啊，哎、欸，就是说你现场能吃到的也几乎都是该有都有了，然后你再配一下现场的那些熟食啊，或是冰箱里那些食材，我是觉得就应该是非常的够了。哎、欸，要不然像我们今天体验这个一三九九元套餐呢、啊，我会觉得说它看起来呀、啊，真的是感觉会让有一种高级的感觉。哎、欸，澳洲和牛、欸，哎、欸、哎，日本干贝，哎、欸，还有大扇贝、大白虾、大红虾，有的没的、欸，哎，你听起来也很厉害的吧？哎、欸，可是真的会让我们惊艳的，应该就只有那个大扇贝而已吧？除此之外，好像就也没有什么特别的印象点了。但如果你有来这边用餐过的话，也欢迎留言一下你的看法或是想法了。而且我们考量到他今天现场环境给你的感受啊，还有那些自助吧、自助餐可以这样拿到的东西啊，我会觉得说，我们今天如果是吃七九九或者五九九那个套餐的话，一定是会非常的划算的啦，好不好？来，观看这边，我手提的时候，餐厅欢迎告诉我，我看到确认不啦。那如果选票的话，按赞、订阅、加分享，我们这样频道我会超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦。拜拜。